Tisíce lidí projdou kolem každý den a všichni si kladou stejnou otázku. Jaký to má smysl? Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomto videu se společně podíváme na tři největší nesmysly v centru města. Některé jsou tu s námi už tak dlouho, že je skoro ani nevnímáme. Bohužel to ale vypadá, že jen tak nezmizí. Prvním nesmyslem jsou policejní kontroly projíždějících aut u americké ambasády. Jsou tady proto, aby odhalili potenciální teroristický útok, kdyby auto vezlo výbušninu. K tomu účelu jsou zde každý den non stop dva policisté, kteří každé projíždějící auto zastaví, zrcátkem se podívají pod auto a případně i do kufru a když se ujistí, že v autě není žádná výbušnina, nechají ho jet. Tyto kontroly byly zavedeny po událostech 11. září. Jsou s námi tedy více jak 20 let a to je podle mě dost dlouhá doba, aby si policie uvědomila, že jsou kompletně na nic. Skutečně totiž jsou, hned vysvětlím. Policie totiž kontroluje jenom auta, která jezdí ze zdola nahoru, ale auta, která jezdí ze zhora dolů, můžou jet klidně bez zastavení. Tedy i méně inteligentního teroristu by při plánování útoku hned napadlo, dojet prázdným autem sem nahoru a naplnit ho výbušninami až tady. Sem se dá totiž z druhé strany snadno dostat přes Strauský klášter nebo Petřín. A tušíte správně, bez jakékoliv kontroly. Jsem vážně zvědavý, jak dlouho s námi tento nesmysl ještě bude. Zatím to vypadá, že ještě hodně dlouho. Nedávno jsem totiž kvůli kontrolám předělali tyto speciální sloupky a namalovali obří stopky, které se tedy podle mě vůbec do prostředí malé strany nehodí. Za dalším nesmyslem jsme ani nemuseli moc daleko. Jsme na nádvoří Tyršova domu, kde bylo dříve oblíbené sportoviště. A jak sami vidíte, ze sportoviště je parkoviště. Jsem z malé strany a jako dítě jsem byl zvyklý tady hodně času trávit s kamarády. Vzpomínám si, jak jsme sem chodili hrát tenis, fotbal, ping-pong nebo si zabíhat na dráhu, ze kterých bylo jen torzo. V jednu dobu se tady připravovali dokonce i českoslovenští olympionici. S tím je už dnes konec. Ano, jsme zvyklí na to, že občas nějaký podnikatel na užitečné místě v centru Prahy postaví obchodní dům. To už jsme tu měli. Mně osobně by ale nikdy nenapadlo, že by něco takového udělala organizace jako je Sokol, jejíž smysl existence je v podpoře pohybu. Ale jak sami vidíte, místo sportujících dětí dnes najdete na tomto obřím plácku v centru Prahy jenom zaparkovaná auta. Ostatně jakýkoliv sport je tu vysloveně zakázaný. Toto parkoviště je s námi odhadem tak 25 let. Přeci jen však je tu malinkatá jiskřička naděje na zlepšení. Sokol oslovil architekta Josefa Pleskota, aby navrhl rozsáhlou proměnu Tyršova domu a okolí, včetně tohoto plácku. Podle studie by v těchto místech měly být vybudovány rozsáhlé podzemní prostory, ve kterých by byl multifunkční sál, galerie, hudební klub, tělocvična a dokonce i komplex římských lázní. Podzem by se měla schovat i auta. Na vrchu má být sportoviště a unikátní věž z ocely a skla, která má sloužit jako akrobatická tělocvična. Nevím, na mě to působí moc megalomansky a draze, prý to má stát až miliardu. Úplně by podle mě stačilo, kdyby se obnovilo to, co už tady bylo a fungovalo. Naší třetici nesmyslů doslova uzavírá jelení příkop. Dolní část tohoto nádherného zeleného údolí kterým jste si mohli udělat příjemnou procházku na Pražský hrad, aniž byste se tlačili s turisty, je už pět let zavřena. A proč? No to máte tak. Jednou jsou to bezpečnostní důvody, pak to byla havárie kanalizace, pandemická situace a teď je to z nějakého důvodu zase kvůli zásobování a odvozu stavebního materiálu z rekonstrukce nového probožství. Tak se mi zdá, že jelení příkop je zavřený kvůli tomu, že si z nás někdo dělá srandu. To mě vážně zajímá, jak může oprava nového probožství, které je úplně nahoře, omezovat pohyb lidí v jelením příkopu, který je úplně dole. A taky v jelením příkopě není vůbec žádný stavební ruch. Když na to tak koukám, z 
Spíš to zní jako další výmluva. Nezbývá než doufat, že je to letos poslední rok, kdy je příkop uzavřen, protože příští rok nás čekají prezidentské volby. Snad vyhraje někdo rozumnější a tyto nesmysly okamžitě zruší, ať už je to uzavřený jelení příkop nebo otravné kontroly na hradě. Ještě než se rozloučíme, budeme rádi, když se s námi v komentářích podělíte o to, co jsou podle vás další nesmysly v centru Prahy. A pokud máte po tomto videu špatnou náladu, tak nezoufejte. Na každém rohu v centru Prahy teď nově najdete Cannabis Shop. Můžete si koupit jointa a hned vám bude líp. Myslím, že tuto ironii nemusím dále rozpitvávat. Je to jen další nesmysl v centru Prahy. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. A pokud se vám líbilo toto video, věřím, že se vám bude líbit i některé další. Například o tom, co štve Pražany a proč s tím nikdo nic nedělá. O okruhu, dostupnosti bydlení, ale i centru jako skanzenu. Odkaz na video najdete dole v popisku, tak se určitě mrkněte. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.